Pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o, a questão do ângulo da câmera no voo manual, tá? De uma maneira bem simples mesmo, sem firula, sem edição, né? Eu vou deixar a imagem do óculos aí para vocês e espero que nesse vídeo aqui as pessoas consigam entender aí pelo menos um pouco, né? De como que funciona o ângulo da câmera aqui no voo manual. Galera, é o seguinte, aqui ó, eu tô com o ângulo em 15 graus, né? A gente vai decolar o drone nesse ângulo tá vocês vão ver que é uma decolagem aí bem suave Quer ver ó eu vou, eu vou decolar aqui para vocês verem como é que vai ser a decolagem aí ó ó bem suavezinho aqui ó bem devagar 15 graus pessoal é um ângulo que assim ó ele permite a gente tanto fazer um voo mais rápido se eu quiser e também permite fazer um voo mais devagar tá o que, que eu tenho que fazer para o drone se deslocar de maneira mais rápida né para ele voar de maneira mais rápida basta eu abaixar o bico ó ó percebam a cruzinha ali como ela tá abaixando ó eu tô virando o drone olha como a velocidade aumentou só que ele ficou muito para baixo né para mim conseguir voar mais rápido aqui galera é na copa das árvores e a câmera não ficar apontando tão para baixo, ó. o que, que eu tenho que fazer aqui? Ó? Pessoal, estou aqui com o dronezinho na mão, que eu acho que é a melhor maneira de eu explicar para vocês, né? e a melhor maneira de vocês entenderem também como que funciona essa questão do, da angulação da câmera no voo manual. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, digamos, digamos que eu esteja com um ângulo da câmera em 0 graus, tá? Ó, zero graus ela vai estar tá completamente alinhada com o frame do drone, ela não vai estar tá nem para cima, e nem para baixo, tá? Ela vai estar tá aqui, ó, 100% alinhada, tá? Aí digamos que eu queira ganhar um pouco mais de velocidade no meu voo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir essa câmera aqui, ó. Ó, digamos que eu coloquei ela aqui, que ela esteja em 20 graus, tá? Aí, pessoal, aqui é que tá a chave, tá? Ó, vou explicar para vocês. Eu subi ela para 20 graus, né? Ela tá olhando para cima. Ninguém quer voar olhando para cima, né? A gente quer voar olhando para frente. O que, que eu vou fazer para mim poder enxergar o que tem na frente lá durante o meu voo, né? Eu vou baixar a frente do drone aqui, ó. Vou baixar até essa câmera ela ficar apontando para frente ou para direção que eu queira, né? Se eu quero apontar um pouquinho mais para baixo, eu posso também. Tem um objeto lá embaixo, eu posso né, apontar. É, aí eu, eu, eu abaixo a frente do drone aqui, né, ó, abaixei a frente do drone, ela está olhando agora para frente e eu vou fazer o meu voo aqui. Ó. E por que, que ele vai mais rápido tá? quando eu subo a angulação da câmera? Exatamente pelo seguinte pessoal, quanto mais inclinado esse drone estiver voando aqui, ó, ó, olha bem a posição que ele está voando, mais ar vai passar aqui por dentro das hélices e mais velocidade ele vai ter, entendeu? Então... O mínimo de acelerador, quando eu aumento aqui a minha, a minha angulação da câmera, né? Ó, eu vou baixar mais a frente. Quanto mais eu aumentar mais, eu vou baixar a frente do drone aqui, ó, para mim poder enxergar o que tem na frente. E é por isso que ele vai mais rápido. Aí tem gente que pergunta, tá, mas qual é o ângulo adequado que eu posso fazer o meu voo? Galera, isso vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Tipo, em lugares fechados, né, ó... Digamos que eu for fazer um voo aí num, é, numa, dentro de uma, uma residência ou dentro de um galpão, né? eu posso colocar essa câmera aqui para me fazer um voo bem suave, né? Se eu estou fazendo um trabalho, eu posso colocar essa câmera aqui em 5 graus aí no máximo. Porque aí, pessoal, ó, digamos aqui, 5 graus, ela vai estar tá bem pouquinho para cima ali, ó. Eu não vou precisar baixar tanto a frente do drone para me olhar para frente, ó. Ela vai estar tá nessa posição aqui, ó. Eu vou dar só uma baixadinha e ele vai só planeando aqui, ó. Só planeando bem suave, ó. Aí eu consigo fazer uma filmagem bem, bem suave, como se eu estivesse assim surfando, né? Como se eu estivesse planeando ali no ar. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Aqui, ó. Zero graus, ele vai estar tá só planeando aqui, ó. Vai estar tá retinho, vai estar tá só planeando aquele voo bem suave, onde tem vários obstáculos, né, tá voando ali dentro de uma casa muito apertado, um lugar apertado, né, aí eu vou estar tá só planeando, 5 graus, ele já vai dar uma leve subidinha na câmera, né, eu vou dar uma baixadinha aqui, ele vai ganhar um pouquinho mais de velocidade, ó, ele deu uma inclinadinha um pouquinho mais aqui, uma baixadinha na frente, ah, coloquei em 20, 26 graus, né, ó, 
ele já vai ficar mais na posição de ataque aqui ó na posição eu vou ter que baixar muito essa frente do drone e ele vai ficar mais agressivo entendeu vocês podem observar que quando vocês colocam o drone de vocês seja um mini seja qual drone for quando vocês colocam em modo esporte ele faz mais isso aqui ó para que para ele poder ganhar um pouco mais de velocidade a ah, outra coisa tá galera nunca o ângulo abaixo de zero tá vocês não vão voar no modo manual o ângulo por exemplo menos 5 menos 10 por quê? porque senão ela vai ficar apontando para baixo e aí eu vou ter que fazer o contrário aqui ó eu vou ter que levantar essa frente do drone para me poder enxergar o que tem na frente e eu não vou conseguir voar porque ele vai fazer justamente ao contrário aqui ó ele vai voar para trás daí ó se eu colocar a câmera em por exemplo aqui menos 10 graus e for querer voar para frente eu até vou conseguir mas eu vou ter que ficar olhando lá para o chão para mim fazer isso porque eu vou ter que baixar a frente do drone para ele voar para frente entendeu então é uma coisa que é, ninguém, praticamente ninguém usa né pelo menos eu não vi até hoje ninguém usar a câmera abaixo de zero tá o mínimo é sempre zero tá de zero para cima a ah, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês tá pessoal assim ó é, como vocês estão iniciando agora, né? É, geralmente quem vai estar tá assistindo esse vídeo aí vai ser as pessoas que estão começando agora no voo manual. Vocês evitem voar com o ângulo da câmera muito alto, entendeu? Porque assim, ó, a, é, quanto maior o ângulo da câmera, é, mais velocidade. Eu quero voar o mais rápido possível. Aí a pessoa vai lá e joga o ângulo lá em cima, né? Ó, tá lá para cima. O que que, essa, o que que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que pegar, baixar muito essa frente do drone para poder enxergar o que tem na frente, como eu falei para vocês ali. Olha como que ele vai voar aqui, ó. Ele vai voar nessa posição. E aí, galera, vocês vão estar tá voando numa velocidade muito alta. Por exemplo, se aparecer um obstáculo na frente, um galho, que vocês precisem subir esse drone, tá? Como é que vocês vão subir esse drone se ele tá praticamente nessa posição aqui, ó? Entendeu? vai ser praticamente impossível né então assim ó procurem deixar ali a câmera ali no máximo 26 graus dá para fazer um voo bem legal aqui ó e se acaso vocês precisarem subir é mais fácil porque ele vai estar tá numa posição mais favorável ó porque para a gente subir o drone no voo manual né é, se a gente quer só subir a gente tem que deixar ele nessa posição e acelerar Aí ele sobe né solta o acelerador ele baixa e quando a gente tá voando muito inclinado aqui com o drone, ó. Se a gente acelerar, ele vai para onde? Ele vai para frente, né? Ó, eu tô, eu tô voando aqui praticamente com ele, né? O ângulo da câmera lá em cima, tô voando com ele aqui quase na vertical. Eu vou acelerar, ele vai mais para frente. Então tem que ficar ligado, tá? Não pode aumentar o ângulo no máximo lá, achando que ah, vou ganhar bastante velocidade, porque a hora que vocês precisarem desviar de algum obstáculo, vai prejudicar, beleza, pessoal? Então pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, vamos continuar com o nosso voo aí no final do vídeo, vocês vão ver que eu tentei pousar o drone no modo manual e deu ruim, tá? Vocês vão ver o que, que aconteceu aí, vou explicar para vocês, tá? Até mais! Aí, digamos que eu queira reduzir a velocidade do drone, tá? De uma maneira mais fácil, o que, que eu vou fazendo aqui, ó? No meio do voo, eu posso ir baixando o ângulo da câmera aqui, ó, vou baixando, ó na rodinha do controle né ó não precisa eu parar não precisa eu apertar botão de pause para fazer isso ó. eu coloco de novo nos meus 15 graus e aí eu posso ir baixando o drone aqui ó e voar de uma maneira mais suave tá 15 graus eu consigo fazer um voo é, exploratório se eu quiser eu vou entrar ali dentro da escola e vou mostrar para vocês tá ó vocês vão perceber que o drone voa de uma maneira bem suave. Eu posso até dar uma baixadinha um pouquinho mais se eu quiser aqui, ó. Posso colocar em 12, 12, 10 graus, né? Eu recomendo para quem é, for iniciante, eu recomendo aí um ângulo de uns 5 graus quando for voar assim por dentro de um de um de qualquer local, né, galera? Ó, ó aqui, ó. Eu quero reduzir a velocidade, ó. Eu levantei a frente do drone, ó. Vocês percebem que ó, a setinha ali, a, a cruzinha ela tá mais para cima né ó então aqui eu consigo fazer um voo bem suave aqui por dentro ó consigo fazer um voo exploratório se eu colocar em 5 graus tá até é, 3 graus o um mínimo 0 graus tá galera não recomendo nunca vocês voarem com a câmera 
abaixo de zero graus, porque senão o drone vai voar para trás, tá? Ó, aqui ó, eu consigo fazer um voozinho aqui ó, tranquilo, suave, né? Ó, aí ó, tô voando com 15 graus. Viu? Vocês querem ver se eu baixar mais um pouquinho ó, o ângulo da câmera, o que, que vai acontecer? Ó, tô baixando aqui ó. Ó, deixei em 5 graus. Olha como ele vai ficar ainda mais suave, tá? Ó, olha aqui, ó. Ele vai ficar cada vez mais suave. Só que nunca, eu nunca devo abaixar ele, o, o, a câmera, né? Abaixo de zero, tá, galera? O mínimo é zero, tá? Zero mesmo é quando vocês quiserem fazer um voo, assim, voando por dentro de algum lugar bem apertado, assim, bem... É, fazer um trabalho, eu recomendo aí uns 3 a 5 graus, né? No mínimo zero, tá? Ó, aqui ó. Observem como o ângulo da... Como o voo, né? Com o ângulo da câmera assim baixinho. Ó, como ele é bem mais suave aqui, ó. Ó. Eu consigo controlar ele com mais facilidade. Ó. Entendeu? Tem gente que diz assim, ah, mas eu vou com o ângulo da câmera... Deixa eu ver se o sinal, o sinal tá querendo perder aqui. Eu vou com o ângulo da câmera em 30, 30 e poucos graus e eu consigo fazer um voo exploratório. Aí é só questão de treino, né? É só questão de pegar no simulador e treinar, entendeu? Ó, aqui ó, voozinho bem tranquilo, bem suave, né? Ó, sem muita velocidade e o drone tá apontando pra frente, ó. Olha aí, ó. Ah, Ricardo, mas qual é o ângulo médio que tu voa quando tu vai fazer os teus voos? Eu costumo voar é, um ângulo médio aí de 24, máximo 26 graus, tá? Mas assim, galera, não, não se apeguem muito a isso, que tem que ter um, um, um grau certo da câmera para vocês voarem. Vocês podem ir ajustando, entendeu? Podem ir ajustando. Ah, hoje eu vou fazer um voo com mais velocidade. Eu pego, o que, que eu faço aqui, ó? Vamos fazer de novo ali. Quero fazer um voo mais na copa das árvores, com mais velocidade. Eu subo aqui, ó. Subo a minha câmera, ó. Tô subindo aqui, ó, ó, até chegar no ângulo que eu quero, ó, 33 graus ali, ó. Não recomendo também, tá, pessoal, assim, ó, colocar o ângulo da câmera muito alto, tá? Porque senão o drone, ele vai ficar tão inclinado, que a hora que vocês quiserem subir ele, vocês não vão conseguir, tá? Vocês não vão conseguir, vocês vão ter que levantar muito a frente dele, daí vai dar, vai dar ruim, vocês vão acabar batendo, tá, ó, aí ó, 60 por hora, 74 por hora, aqui ó, ó, quero fazer um, um long range com mais velocidade, aqui ó, ó, olha aí, né, então assim galera, ó, é, é uma questão de vocês ir pegando a manha do, de como que funciona essa questão do, do ângulo da câmera, ó, Aí tipo assim, ah, mas aí com esse ângulo aí eu não consigo frear o drone se eu quiser, consegue. Só que aí tem que ter um pouquinho mais de prática, tá? Eu mesmo confesso pra vocês que como eu não uso esse ângulo, eu não tenho muita prática de frear o drone com ele, entendeu? Eu até consigo se eu quiser, ó. Ó, aliviar bem a velocidade, mas frear, frear, frear mesmo, aí exige um pouquinho de prática. Mas nada que uma horinha de treino no simulador, ó... Nada que uma horinha de treino aí no simulador já não me... não resolva, né? Ó, aqui, ó. Ó, tô bem suave aqui, né? Ó. Ó. Então, pessoal, só que qualquer abaixadinha no... no bico dele, ele vai mais rápido, né? Ele tá com o ângulo da câmera muito alto. Então, aí eu abaixo, ó. Vou abaixando, ó. 21 graus, ó. 21 graus, quer ver como é mais fácil? De frear ele. Ó, quer ver? Eu consigo ficar mais com mais facilidade aqui, ó. Ó, paradinho, olha aí, ó. Ó, percebam como é mais fácil. Então, assim, tem gente que diz que, ah, não, não tem nada a ver. Tem sim, tá? É uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, né? E às vezes não tem, tipo, não tem muito canal que mostra isso, né? Geralmente as pessoas que já aprenderam, elas não querem muito saber de estar tá ensinando os outros, não. Elas querem mais é, evoluir, esquece se o outro sabe ou não sabe. E a gente acaba não achando vídeos assim, né? 
Então, galera, eu nunca fiz uma coisa, vamos tentar fazer. Eu nunca pousei no modo manual, tá? Não sei o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Eu tô bem pertinho do chão, aqui, ó. Ó. Deu uma picadinha. Ele fica, ele não, ele não desliga totalmente, vocês viram, ó. Aí eu que desliguei na chave aqui. Vocês viram o que aconteceu aí nesse pouso, galera? Vou explicar para vocês, tá? Eu sempre tive a curiosidade de saber o que que aconteceria se eu pousasse ele no modo manual, tá? É... Só que a minha ideia era chegar com ele aqui, ó. É... Não era chegar e des... é... com ele perto do chão aqui, desligar na chave e ele simplesmente cair com o motor desligado, né? A minha ideia era chegar com ele voando ali e tal, mais perto do chão e depois baixar o acelerador, né, completamente, até, até embaixo, né, e eu pensei que ele fosse pousar e ficar parado ali com as hélices girando, né, igual ele fica quando, quando a gente vai decolar, mas não foi isso que aconteceu, galera, tá, ele pegou, pousou, né, no chão e ele ficou picando, ele ficou picando no chão, picando, aí eu peguei e desliguei a chave, desliguei na, na chave do controle ali, né, aí ele parou, é, isso acontece no simulador do, da DJI, DJI Virtual Flight, acontece isso, tá? Quando a gente, se vocês tentarem pousar, vocês vão ver. Quando a gente chega perto do chão aqui, ó, aí a gente só abaixa o acelerador, ele cai no chão, né? Cai de uma maneira assim mais suave, só que ele fica picando. Fica picando, picando, picando e se não se deixar ali meia hora, ele fica meia hora picando, tá? Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se eu ajudei vocês de alguma maneira aí, é, não esqueçam de deixar o like aí pra gente, pra ajudar a gente, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí com algum amigo seu que, de repente, tá começando agora, né? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí e que Deus abençoe cada um de vocês.